I want to share with you three simple principles that will help you learn how to better study your Bible. Chci se s vámi podělit o tři důležité principy, které vám pomohou lépe studovat vaši Bibli. Principle number one. Prvním principem. Approach your Bible with reverence. Je přístup ke své Bibli s úctou. The Bible is the living word of God. Bible je živé slovo Boží. That means it contains divine wisdom. To znamená, že obsahuje božskou moudrost. The Bible tells us in Isaiah chapter 55 beginning at verse 8. Bible nám říká o Izajáše 55:8. For my thoughts are not your thoughts. Mé myšlenky nejsou vaše myšlenky. Neither are your ways my ways, saith the Lord. Ani vaše cesty nejsou mé cesty, pravý pán. For as the heavens are higher than the earth, jako je nebe vyšší než země, so are my ways than your ways. Tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše. And my thoughts than your thoughts. A mé myšlenky vyšší než vaše. God cannot Bůh nemůže be understood být porozuměn by the mortal mind of man smrtelnou lidskou myslí without his divine assistance bez jeho božské pomoci to open the bible and read otevřít bibli a číst without praying for god's guidance aniž bychom se modlili za boží vedení is disrespect to the most high god to je neúcta vůči nejvyššímu bohu and is one of the most great acts of pride that we can ever engage in a je to jeden z nejpišnějších kroků, které můžeme udělat. So before you open your Bible, tedy dříve, než otevřeš svou Bibli, get on your knees and pray. Klekni si a modli se. And claim the promise of Psalm 119 and verse 18. A pros o naplnění žalmu 119, verše 18. Lord, open my eyes. Pane, otevři mé oči. That I may behold wondrous things out of thy law. Ať můžu vidět úžasné věci z tvého zákona. And ask for the gift of the Holy Spirit. A pros o dar Ducha Svatého. Because John 16:13 tells us. Protože u Jana 16:13 Bůh slibuje. How will when he the spirit of truth is come? Že když přijde Duch pravdy. He will guide us into all truth. Uvěří nás do veškeré pravdy. Number 2. Druhý princip. Be willing to obey whatever instruction God gives you. Říká, že máme být ochotní poslouchnout cokoliv, co nám Bůh ve svém slově ukáže. The Bible tells us in Jeremiah 29 and verse 13. Bible nám říká u Jeremiáše 29:13. You will seek me. Budete mě hledat. And you will find me. A naleznete mě. When you search for me. Když mě budete hledat. With all of your heart. Celým svým srdcem. We must, we must be willing to surrender the entire life to Christ. My musíme být ochotní odevzdat celý náš život Kristu. Whatever instruction God gives us in the scriptures, ať je to jakákoliv instrukce, kterou nám Bůh ve svém slově dává, we must commit ourselves potřebujeme se oddi, uh, odevzdat to being ready to surrender to, a být připraveni Pánu Bohu dát, even if it means, i když to bude znamenat, we have to give up things, že se musíme vzdát věcí, that we may love. But as long as we're willing to open our heart fully to the Lord, ale dokud jsme ochotní otevřít celé své srdce Pánu, He will teach us, a nás bude učit, and He will impart into us wisdom, a on nám věnuje moudrost, that will transform our entire lives, která promění celý náš život. And number three, a třetí princip, as you're studying the Bible, když studujete svou Bibli, and you're seeking to understand God's instructions, a snažíte se porozumět Božím instrukcím, it's important. Je důležité to allow the scriptures to explain the scriptures. Dovolit písmu, aby vykládalo písmo. Isaiah chapter 28 tells us. Izajáš 28 říká, that precept must be upon precept. Že řádek musí být za řádkem. Precept upon precept. Naučení za naučení. Line upon line. Řádek za řádkem. Line upon line. A takže každá věta z Bible. Here little and there little. Doplněna jinou větou. So as you're studying the Bible. Tak jak studujeme Bibli, and you feel as though you're gaining an understanding from a particular scripture. A jak rozumíte určitému textu? Take some time. Strávte nad ním určitý čas. Search your Bible. A hledejte Bibli. And look for another scripture. Kde tam máte jiný that's, ta text? That is teaching information. Který vás učí to stejné? About the very same subject. 
Prostě je tam ta myšlenka rozvinutá. And as you compare scripture with scripture. A když budete porovnávat jeden text s druhým textem. And Bible principle with Bible principle. Jeden princip s jiným principem Bible. God will give you a deeper, clearer understanding of His will for your life. Bůh vám dá hluboké porozumění jeho vůle pro váš život. And the principles of the plan of salvation. A porozumíte principům plánu spasení. Apply these three simple steps. Aplikujte tyto tři jednoduché kroky. And just watch how your Bible study. A hledejte, jak zjistíte, jak váš vaše studium Bible. Becomes an amazing experience. Se stane úžasnou zkušeností. And what do you like about that? In addition. A navíc. If you want to find some wonderful tools that will assist you in your Bible study. Pokud chcete mít dobré užitečné nástroje, které vám pomohou Bible studovat. There are wonderful ones that are in existence. So úžasné, které jsou vám k dispozici. That will be a great assistance. A budou vám pomáhat porozumět studiu Bible. Get yourself a good strong concordance. Je velice dobré mít konkordanci, například strongovou. There are physical ones that you can purchase. So to skutečné knihy. And electronic ones that you can access on the internet. A nebo elektronické máte na internetu. There are wonderful digital tools like eSword. Máte úžasné digitální nástroje jako eSword. That is that assists with Bible commentaries. A elektronický meč a to vám pomůže k najít komentáře Bibli. A Bible Theosaurus. A nebo biblický program Theophilus. And they actually provide more historical background. A můžete tam zjistit, jak se jednotlivé písma a jednotlivé verše doplňují a máte tam taky skvělý historický pozadí. Jako adventisté sedmého dne make sure you use pro vás je vynikající pomůcka the writings of Ellen G. White, the spirit of prophecy. Spisy Ellen Whiteové a duch proroctví. Whether you look from patriots and prophets to prophets and kings, ať už to to patriarchové a proroci nebo proroci a králové, great controversy, velký spor věku, a host of other writings that have been provided for us. Toho věku a řada dalších spisů Ellen Whiteové. These counsels are invaluable. Tyto rady mají nekonečnou hodnotu. In making sure. A buďte si jistí, that your doctrinal understanding. Že když budete studovat z těchto zdrojů, máte jasné učení. Are pure and on solid ground. Čisté a pevně zakořeněné v písmu. May God bless you. Ať vám pán žehná. As you daily study your Bible. Když denně budete studovat své Boží slovo. And whether you like it or not. Ať se vám to líbí nebo ne. The truth is the truth. Pravda je pravda.